私に似合うメガネはどれ総裁写真部のコーナーこんにちは今回はアフタースクールから発売するメガネセットを使った遊び方のご紹介ですなるほど実際のプラモデルを使った遊び方がテーマなわけねじゃーんわあお二人ともよく似合ってますよ暦のプラモデルは最初からメガネを取り付けられるけどまどかと私はまだ見たいようなので改造してみましたちなみに後日発売する私の夏服のプラモデルにはメガネに対応した前髪パーツが用意されてるのでご安心をえー、いいなあ私の冬服にもつくのかな<笑>プロデューサーがいろんなキャラクターにメガネをかけさせてあげたいと言っていたので。期待しましょうもちろんこうやって自分で改造して遊ぶのもプラモデルならではの楽しみ方だよねデザインナイフやヤスリを使って加工しないとだけどこうして出来上がった姿を見ると自分だけのオリジナル感が出ていいよね皆さんもぜひいろいろと楽しんでくださいねそして今回はこのメガネセットにまつわるボイスドラマも用意しましたそれではどうぞ私に似合うメガネはどれあーメガネがいっぱいこよみ、みいいメガネ屋知ってるじゃんすみません、付き合っていただいて。いいよで、で、どんなメガネを買うか決めてるの今かけてるやつを新調する感じイメチェンしよう、イメチェンえ、あ、あの、お二人ともテンション高くないですかだって、メガネ屋さんなんてあんま来ないし、友達のメガネ選ぶのって楽しそうじゃん。えー、えー、っと、でも今日買うのはスペアのメガネですよ。スペアはい。今かけているのは少しどうとした普段使いのメガネなんです。特に私は読書が趣味なので、遠くが見えすぎても目が疲れてしまいますし。んうん。ですが、最近は課外活動で外に出ることも増えましたからね。遠くを見る用のスペアのメガネを買いに来たわけです。へえ、メガネって使い分けるんだ。そこからですか<笑>私、裸眼だから。でも、スペアでもデザインとか気にするでしょゆうきさん、さいきさん、メガネユーザーがメガネのデザインを選ぶとき、最大のネックが何かわかりますかえ商品のメガネに度が入っていないので、試着しても視界がぼやけて自分に似合ってるかわからないことなんです<笑>めっちゃ力説するじゃん。それなら、今日はコンタクトで来ればよかったんじゃはぁ<笑>え、今気づいたのでメガネ選びにメガネで行くのは当然だと思ってました。<笑>メガネ熱がすごい。あ待ってということは、こよみ、メガネ貸してえ、あの、こうすれば、こよみはあたしたちの言うことを聞くしかないってことですな。あの、メガネ選びの話ですよね。<笑>さあ、お嬢ちゃん。そこの椅子でおとなしくしててもらおうか。メガネ選びの話ですよね<笑>こよみちゃんいろいろ持ってきたぞ。さあ、試着試着。あ、はい。じゃあ、まずはこれ。見えるうん。さいきさんがメガネを持っていることはおぼろげにわかるのですが。こよみ、マジで目悪いんだね。かけてあげる。よっと。うま、ん、これは、スクエアタイプですかそう。あたしのチョイス。頭よさそう。ねえねえ、このセリフ言ってみて。ええ、えっと。<笑>私のデータは完璧です。間違いはありえません。メガネクイッピンワン秘書だースーツに合いそう私
、今どんな感じなんですか次は私のおすすめだよ。小読みちゃん、じっとしててね。はあ。オーバルタイプですね。優しそうな感じにしてみました。どうリツカちゃん。こんな彼女欲しい何言ってるんですか絶対尽くしてくれるじゃんわかるこよみ、メガネなら何でも似合うねあ、ありがとうございます。あの、それで私は何を買えば。参考に参考までにこれもかけてもらっていいえうわ<笑>悪の女幹部だスポーツ用のバイザーですよねすごいこれも似合っちゃうなんて私、もっと見てくるあ、私も、私もえあ、あこんな感じはどうかないいじゃんちょっとクールな感じ出てるほんと<笑>じゃあね、私は…よしこれどう似合う似合う<笑>ありがとうあ、このボストンタイプっていうのはどうかなこよみちゃんとオソロいいねどの色にするうーん、ブラウン、シルバー。うーん。ああ、悩むなもう全部持ってっちゃえばあ、あの、んえっと、私も混ぜてくれると嬉しいんですけど。えあ、あの、そもそも私のメガネを選んでいただいているわけですし、私だけ待ちぼけというのは。みなまで言うなごめんね、こよみちゃん。一緒に選ぼう。あ、でもその前に写真。その顔、写真に撮らせて。三人で。えあ、あの、イエーイうーんいい写真こよみちゃんも写真なら近づいて見れるんじゃないほらあた、大丈夫です、大丈夫です。私、すごい顔してそうだし。おおおそれですよ試着した姿を写真に撮れば、私でも見られるじゃないですか。おお、その話確かにそうだけど。ゆうきさん、ありがとうございます。これで自分でメガネを選べます。あ、行っちゃったちょ、小読み一緒に選ぶんじゃないのというわけで、今回はプラモデル紹介のコーナーと、ボイスドラマをくっつけてみました。皆さん、楽しんでもらいましたか次はこんな作例が見たいとか、こんなボイスドラマが聞きたいとかのご意見もお待ちしてます。果て先はこちら。今回もご視聴ありがとうございました。また見てねー